nakatanggap ako ang TV ko dyan. So, meron lang po akong ano, i-share ko. Tagal ko na po ito gusto yan eh. I-re-upload siya kasi eh. Lalo na ngayon na uh, karoon kasi kami ng uh, ang MCGI ay ang dating daan na uh, magkaroon ng sa pinush ni Brad Head na lagay na feeding program sa 80 kasi sila yung mga makain ng putik. Siyempre sabi mo sa kanila pa. Okay, kung isipin mo tayo, masiswerte pa rin. Kahit na nakakain tayo tatlong araw. Kahit at uh, ay dito, tatlong beses sa isang araw. Ay, ayaw ko lang sila na putik yun. Siyempre sa hirap ng buhay sa 80. So, yun. Medyo nag-documents lang ako at konting video ng mga nakuha ko para mag-inspire mga tao na siyempre na magmagsayang ng pagkain. Uh, sana yung mga kapatid pa na tumutulong, tuloy po tayo na tumulong kay Brad Daly para alam naman natin sa napupunta yung mga tulungan. So, masabot man ako ngayon, ganun pa din. Siyempre, alam ko mas maraming na itutulong yung mga nasa abroad kaya nga siyempre nasa abroad ka. Pero siyempre kahit nasa Pinas, dapat ganun pa rin. Dinadiretso pa rin yung paggawa ng mga tulungan. So, pati siya eh, kung mamatay ka man, hindi mo na mauwi lahat yan. Pero parang yung kay ano nga, kay Manny Pacquiao. Pero hindi sabi niya, hindi mo mga uwi yan. Hindi mo mga uwi sa lahat yan. Hindi mo matay ka. So, may iba mo lang sa lupa yan. So, i-share ko lang po yung video na uh, document na tungkol sa mga kumakain ng tulog sa ito. Aba, may ka lang po ako ulit. Bye-bye. They look a lot like pancakes or cookies. The recipe passed down from generations here in Haiti. Women spend entire days making them. Grandmothers, daughters, and younger girls. Infants are nursed while mothers work the mix. Kids seem to enjoy them, at least when our camera was around. But these patties, known as bonbon terres by the Haitians who eat them, are a grim reminder of just how poor this Caribbean nation is. They aren't sweet, they're hard to swallow, and add almost nothing in terms of nutrition because the cookies are actually made of dirt, calcium, and antacid benefits. But doctors dispute this and warn of tooth decay, constipation, and worse. The United States ambassador to Haiti has taken a personal interest in lessening dependence on the cookies. Proved in pockets, but the dirt cookies are still being eaten. The widespread hunger means hundreds of kids starting another school day in City Soleil, as the Haitian flag is raised, will be reduced to eating dirt, this despite international efforts. There is hope, by the way, there is hope, uh, because despite this bleak picture, it is doable to lift Haiti out of poverty. But even the most optimistic observers agree the future is bleak for these kids without two elements long missing in Haiti, money and a stable government. Reporting in City Soleil, Haiti, this is Benno Schmidt for World Focus. Nasasaktan ako pagka pinabatikos yung mga programa para sa kanila. Dahil dyan ako galing eh. Dyan ako galing sa pagiging mahirap. Yung walang makain sa isang araw. Wala tayong madala na. Iiwanan natin lahat dyan. Sayang yung pera o kayamanan mo na nakatago lang sa, sa bahay mo, sa bangko. Kung hindi mo tinutulong sa kapwa mo pag namatay ka, iiwanan mo lang yun. Ang sagot dyan na sa Biblia sa ikalawang Timoteo 3.17 Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuru ang lubo sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayon. Ibig sabihin, walang gawang mabuti na hindi manggagaling sa Diyos. Lahat ng gawang kabutihan galing sa Diyos, itinuturo niya yon sa mga tao ng Diyos. Kasi ang sabi ni Pablo, 
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang Diyos ang magtuturo ng lahat ng gawang mabuti. Walang gawang mabuti na hindi manggagaling sa Diyos. Pagka ang isang gawa ay hindi galing sa Diyos, hindi maikukonsider yun na mabuti. Maaaring sabihin pa natin yun ay kapangahasan ng isang tao. Ang paggawa ng kabutihang totoo, yung ibibigay mo dapat galing sa iyo. Hindi galing sa ninakaw mo. Mali yun. Ang ibibigay mo galing sa iyo, hindi galing sa ninakaw mo.